cuando hablamos de expectativas, pues hablamos de lo que uno quisiera o le gustaría que pasara. Cuando hablamos de expectativas, nos gustaría que las cosas fueran a nuestro modo. Pero todo tiene un procedimiento, todo tiene un porqué y todo tiene un sentido en la vida. Y así es como, por ejemplo, les quiero platicar de mis expectativas para la gira Road for Your Lives de Iron Maiden, la cual se acaba de estrenar básicamente hace unos días. Y estrenar me refiero a que acaban de decir, vamos a tener esta gira en el año 2025 y 2026. Ya hemos hablado en algunos videos de esto, ya hemos hablado en unos en vivos de esto, pero ahora quiero ser muy franco de forma directa y hablar de mis expectativas, de lo que a mí me gustaría que pasara en esta gira y no necesariamente de lo que va a pasar. Aclaramos esto. Para esto, pues te saluda tu servidor Rulo Handa y los medios de fans internacional. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos contenido casi diario de Iron Maiden, reseñas, análisis y demás circunstancias sobre la gran doncella de hierro. Y pues bueno, hablar de esas expectativas pues son muy grandes. Esta gira ya la veníamos planificando de forma mental. Desde hace unos meses ya sabíamos que iba a ocurrir. Sabemos perfectamente que el año 2025 marca un parteaguas para Steve Harris para Maiden, pero vamos a centrarnos en la gira. Una gira que te abarca nueve álbumes de estudio desde 1980 hasta 1992, que marca prácticamente la época dorada, entre comillas, sabemos perfectamente que la época dorada es hasta el final del álbum Seven Song. Se brinca el No Pray for the Dying y vuelve a retomar fuerza con Fear of the Dark, con esta gran gira mundial que hizo Fear of the Dark. Y podremos decir que la época dorada fue la época de la primera época de Bruce Dickinson, sin menospreciar la época de Paul Diano y tampoco la de Blaze Bailey. Pero esta gira marca ese, ese parte aguas, los dos primeros álbumes de... Paul Diano, Iron Maiden y Killers, y hasta el final de la carrera con Bruce Dickinson con Fear of the Dark. Exactamente nueve álbums de 18 que tiene la discografía de Iron Maiden y que va a mantenerse así, yo creo que por un rato más. Mi expectativa más grande de esta gira podría ser, por ejemplo, en que se va a dividir en dos partes y que la primera parte de la gira Run For Your Lives va a abarcar como ya sabemos de forma oficial desde 1980 hasta 1992 y por qué no, mi expectativa sería de que en la siguiente parte de la gira abarque desde 1993 hasta el año 2021 desde el X Factor hasta Senjutsu ¿por qué? porque aparte de completar la historia de Maiden estamos a completado también la historia de un gran personaje como es Blaze Bailey. No creo que dentro de la hipotética razón de ser dos de los álbumes menos vendidos de Maiden, lo dejen atrás un poco con respecto a su historia. Porque hemos dicho, la historia de Maiden no solamente son los álbumes más exitosos, no solamente son los álbumes de Bruce Dickinson, son todos los álbumes desde el inicio hasta el final. Y para contar una historia hay que contarla de forma completa de forma directa y esta tiene que llevar a todos sus participantes esta sería mi primera expectativa directamente con respecto a cómo se desarrolla la gira hablando de un setlist qué expectativa podría tener yo de Maiden eh, habíamos platicado por ejemplo el día de ayer con Yello de la circunstancia de lo que es la forma en que Bruce Dickinson dijo de esta gira bueno sí si ¿Has visto a Maiden en vivo? Pues bueno, esta gira te va a impactar más. Como que están diciendo que los clásicos que ya conocemos van a estar recargados. Si no has visto a Maiden en vivo, esta es tu oportunidad de conocerlo. Estamos volviendo nuevamente a un gran compilado de clásicos. Hay mucho de donde escoger. No quiero hablar exactamente de decir, ah, es que para mí el setlist ideal sería este. Yo creo que eso lo trataríamos en otro video. Pero tenemos la oportunidad de tener en promedio 15 canciones, tener en promedio una canción de cada uno, y en los álbumes más icónicos sería colocarle una canción. Para que pudiera tener un seguís variado, 
pero sabemos perfectamente que la estructura de Iron Maiden con respecto a los en vivos se va a seguir manteniendo. Ya nos dio una sorpresa, por ejemplo, ahorita con el, el The Future Pastor, al incluir como única canción del álbum de, de Number of the Beast a The Prisoner, y es una gran sorpresa. Pero yo considero que, y me gustaría que fuera un seglis variado, entre clásicos, sí, ¿por qué? Porque los clásicos tienen que estar y alguna que otra sorpresa que pueda tener también al fan expectativo de la misma. Con respecto a la expectativa visual, a la expectativa teatral, una de las cosas que me encantó mucho es de que dijeron que van a representar las canciones y van a hacer un armado visual como nunca lo habían hecho. Yo con respecto a mi gusto particular, la gira Legacy of the Beast 2018 y 2019 es perfecta en todos los sentidos, desde el punto visual hasta el punto musical. Pero el punto teatral que le dieron en la escenografía, el punto teatral que le dio Bruce Dickinson en la interpretación, no solamente vocal, sino teatral de las mismas con los cambios de escenario, con los ademanes, con la forma en que él te narraba las canciones, para mí es algo que yo no he visto en otra gira de Maiden. Y me gustaría que en esta gira Run For Your Lies se representara así, porque yo creo que Iron Maiden se ha distinguido mucho por sobre otras bandas, aparte del sentido musical, por el sentido visual. Y no porque tengan una... Eh, una forma como las bandas alemanas que te tiran fuego a lo güey, que te tiran pirotecnia a lo güey y que gastas combustible a lo estúpido solamente por ver llamas y demás. Es espectacular, sí, pero no le da ese sentido a lo que te estás transmitiendo de forma teatral. Una forma teatral es desde que el frogman agarre una vestimenta se llene el escenario de cuestiones alusivas a esa canción, no solamente fuego ni pirotecnia, es representar, es hacer de cuenta que estás en un teatro, que cae el telón, cae la escenografía y ese vocalista te está narrando, te está representando la canción desde su vestimenta hasta su forma de actuar. Porque al final de cuentas lo que hace Bruce Dickinson es una actuación de la música. Yo quisiera que la expectativa visual y teatral de esta gira Run For Your Lies estuviera a la par y superior a lo que vimos en el Legacy 2018 y 2019. Creo que sería la forma más representativa de visualizar esta gira. Y pues bueno, o sea, yo creo que me iría desde esos tres puntos de vista dentro de mi expectativa personal acerca de lo que estaría básicamente ofreciendo Maiden. No digo que lo que estoy comentando va a suceder, sino vuelvo a recalcar, como dijimos en un principio, es mi expectativa, es lo que a mí me gustaría, es lo que a mí me llenaría. Pero independientemente de eso, como se lo dije ayer yo en el en, el en vivo de ayer, en el en vivo que tuvimos, yo soy como ese, como ese gatito que vemos en los memes de que cada cosa que sale estás con él. Happy, happy, happy. Porque Iron Maiden es mi banda favorita. Y Iron Maiden ha hecho que cada cosa que haga se puede criticar, se puede hablar, pero lo puedes disfrutar al final de cuentas. Y eso es lo importante de esto, disfrutarlo. Pues bueno, señores, yo creo que acabamos con este pequeño largo video. Espero que les haya gustado, pues me gustaría compartir con todos ustedes cuál es la expectativa que tendrían directamente de esta nueva gira, me gustaría que lo plasmaran en sus comentarios que nos regalaran su like y su suscripción, te saludo Rolohan de Iron Maiden, fans internacional gracias, nos vemos hasta la próxima Straight.